வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனல் இங்கே சூப்பராக தேன் மிட்டாய் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த தேன் மிட்டாய் அதாவது இந்த பெட்டி கடையில் பார்க்கல நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிற டைமில் அந்த தேன் மிட்டாய் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோடு அந்த தேன் மிட்டாய் சாப்பிடும்போது வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இப்போ அந்த தேன் மிட்டாய் நம்ம வீட்டில் எப்படி ஒரு ஈசன ஸ்டைலில் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை இந்த தேன் மிட்டாய் நீங்கள் ரெடி பண்ணி முடித்த பிறகு உங்கள் வீட்டில் இருக்க மெம்பர்ஸ் அதாவது வீட்டில் இருக்க கெஸ்ட்டோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் அமைச்சாலும் ஸோ அவங்க பல விஷயம் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த தேன் மிட்டாய் சாப்பிடும்போது இது மாதிரிலாம் நடந்தது சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் ஸோ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தலாமா தேன் முட்டைக்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி ஒரு கப்பு உளுத்தம் பருப்பு கால் கப்பு சர்க்கரை மூணு கப்பு பேக்கிங் பவுடர் சிறிதளவு கலர் பவுடர் சிறிதளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு சிறிதளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போ இந்த பச்சரிசியும் இந்த உளுத்தம் பருப்பும் நல்லா ஊற வச்சிருக்கோம் குறைஞ்சது வந்து ஒரு நாலு மணி நல்லா ஊற வச்சு அரைக்க போகிறோம் இந்த அரைக்கிறது வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கணும் குறை குறை அரைக்க வேண்டாம் ஏங்கிட்டனா நீங்கள் குறை குறை அரைச்சிங்கன்னா அந்த மாவு வந்து எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் சுகர் செருப்பில் சோக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த சுகர் செருப்பு ஃபைனாக இறங்காது அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி இப்போ அரைச்சிட்றேன் இப்போ வரங்க அரைச்ச மாவை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி இருக்குது அது எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான பக்குவத்தை காமிக்கிறேன் இப்போது நம்ம எல்லாத்தையும் அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாவை வந்து கையில் எடுத்து காமிக்கிறேன் நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிருக்கணும் இந்த பேட்டரை பாருங்கள் கையில் எடுத்தால் இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது ஸ்பூன் எடுத்தும் போடலாம் அப்படி இல்லை கையில் எடுத்து சின்ன சின்ன பால்ஸ் மாதிரி போடலாம் இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் பேக்கிங் பவுடர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் அதாவது டீஸ்பூனில் கொஞ்சம் அதாவது கால் பகுதி அளவுக்கு டீஸ்பூனில் நான் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சோடா மாவு வேறு பேக்கிங் பவுடர் வேறு அதனால் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த பேட்டரை வந்து நான் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கேன் எதுக்காக கேட்டால் நீங்கள் நம்ம வீட்டில் வந்து தேன் மிட்டாயினா வந்து அந்த லைட் ஆரஞ்ச் ரெட்டிஷ் கலர் வந்து சாப்பிட்டெல்லாம் பழகிருப்பீங்க கலர் போடாமல் ஒன்று பண்ணுறேன் கலர் போட்டும் பண்ணுறேன் என்னோடய அட்வைஸ் கலர் போடாமல் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுறது நல்லது ஏன் கேட்டிங்கன்னா கலர் போட்டு பண்ணும்போது ஃப்யூச்சரில் வந்து ஸ்கின் அதுக்கப்புறம் கேன்சர் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வீட்டில் வரலாம் ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணால் கலர் இல்லாமல் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுங்கள் எதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக வேறு எதாவது ஆப்ஷன் இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கலருக்கு வேறு எந்த ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக பண்ண முடியாது இதே எல்லோ ஸ்கேலாம் சேஃப்ரன் ஆட் பண்ணலாம் பட் சேஃப்ரன் ஆட் பண்ணால் டேஸ்ட் மாறும் இப்போ பேட் ரெடி பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் கலர் போடாமல் இருக்க அந்த மாவை கையில் இப்படி எடுத்து நான் பால்ஸ் மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அதாவது நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ஆயில் கொஞ்சம் கரெக்டான ஃப்ளேமில் இருக்கணும் அதே டைமில் அந்த பால்ஸ் வந்து சின்னதாக போடுங்க ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த சுகர் சிரப்பில் ஊறும் போது கொஞ்சம் பெருசாகும் அதனால் சின்ன சின்ன பால்ஸ் மாதிரி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஆயில் நல்லா ஃப்ரை ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கரெக்டான ஃப்ளேம்னால் கரெக்டாக ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு சின்ன கரண்டி எடுத்து லைட்டாக டேர்ன் பண்ணி விடும்போது உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஒரு ஈவன் சைஸாக ஃப்ரை ஆகும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது நல்ல கிறிஸ்பியாக கொஞ்சம் முறுமுறு வரும் அந்த கரண்டி வச்சு நீங்கள் எடுக்கும்போது வந்து ஜார்னி வச்சு எடுக்கும்போது கிறிஸ்பியாக இருக்கிறது தெரிய வரும் ஸோ அந்த டைமில் எடுத்து சுகர் சிரப்பில் ஆட் பண்ண வேண்டியதான் இது வந்து கலர் போடாமல் இப்போ ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அடுத்தது வந்து கலர் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் நான் கொஞ்சம் தான் கலர் போட்டேன் பட் இருந்தாலும் வந்து அது சுகர் சிரப்பில் சோக் பண்ணி முடித்த பிறகு கலர் பெரிய வித்தியாசம்லாம் இருக்காது அப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த அளவுக்கு நிறைய கலர் பவுடர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி இந்த அளவுக்கு அவங்க காமிக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் கலர் பவுடர் வேண்டாம் சொல்கிறேன் இப்போ கலர் போடாமல் ஃப்ரை பண்ணதை இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஜார்னியில் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்திருக்கு அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல எண்ணெயை வடி கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன பவுல் வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கலர் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த கலர் பவுடர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண அந்த பேட்டரை வந்து இப்போ காமிக்கிறேன் லைட் ஆரஞ்ச் கலர் இருக்கும் இப்போ பார்க்கமோ ஆரஞ்ச் கலர் இருக்கும் அந்த சுகர் சிரப்பில் சோக் பண்ண முடியும் கலர் லைட்டாக கம்மியான மாதிரி இருக்கும் அதனால் திருப்பியும் சொல்கிறேன் கலர் பவுடர் போடாமல் பண்ணுங்கள்
அந்த தேன் மிட்டாயை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சுகர் சர்ப்பை லைட்டாக திக் பண்ணும் திக் பண்ணினா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த நுர வர மாதிரி இருக்குல்ல அதுக்கு பிறகு இந்த பால்ஸ் அதாவது ஏற்கனவே ஊற வச்ச அந்த தேன் மிட்டாய் அதில் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஊற விடலாம் ட்ரை ஆகிடும் ட்ரை ஆன பிறகு இங்கே பாருங்கள் அந்த சுகர் சர்ப் வந்து அப்படியே இருக்க ஆரம்பிக்கும் இருக்க ஆரம்பித்த பிறகு ரியலாக வந்து அந்த சுகர் சர்ப் கோட்டிங் ஆகிருக்கும் இப்போ ஒரு பீஸ் உடச்சி காமிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த தேன் அந்த சுகர் சர்ப்பு இறங்க ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு பிறகு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரையாக நீங்கள் பேக் பண்ணி பாக்ஸில் வைக்கணும் அப்படி ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் சின்னதாக பவுலில் சுகர் ஆட் பண்ணுங்கள் அந்த சுகரை வந்து ஒன்றும் பாதியாக லைட்டாக மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிருக்கணும் அதுக்கு பிறகு லைட்டாக கோட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா இந்த தேன் மிட்டாய் ரெடி இப்போ தேன் மிட்டாய் ரெடி ஆகிடுச்சு காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இதுக்கப்புறம் இந்த தேன் மிட்டாய் பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னல அந்த கலர் போடுற விஷயம் சொன்னேன்ல இந்த கலர் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து கலர் போட்டது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தது ரெண்டாவது வந்து கலர் போடாது ஸோ இதுக்கு ரெண்டும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா கலர் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக போட்டால் உங்களுக்கு அந்த விசிபிலிட்டிஸ் வரும் ஸோ அதனால தான் கலர் போடாமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்டைலில் தேன் மிட்டாய் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இருங்க இப்போ இந்த தேன் மிட்டாய் எப்படி பண்ணுறது இப்போ எல்லாரும் கேஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பரான டிஷோ சந்திக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ